كثير من المضامين الموجوده في هذا الدعاء العظيم التي تحير العقول في الاشارات علميه تقول الامام صلوات الله عليه وسلم بعض الفقرات يا من سد الهواء في السماء هذه اشاره واضحه جدا انه هناك غلاف جوي وانه يسد الهواء عن ان ينفلت في الفور يا من في البحار عجائب قبل 400 سنه الامام يعني عرض له فيلم اعماق البحار يرى عجائب البحار يا من في الجبال بل ما يعرفون انهم جبال احجار ما شاء الله تبارك الله العظيمه الموجوده في روم هذه الجبال التي اودعها الله سبحانه وتعالى. الحسين صلوات الله عليه وعلمنا آدم في هذه الكلمات الدعاء هو الامر الان لما تقرب شخص وتقول ربي اعطني بامر الله سبحانه وتعالى ان يعطيك شيئا وان يدفع عنك مكروها فهذا الامر هو يعتبر دعاء لماذا يعتبر دعاء؟ الدعاء هو لما يكون الامر من الداني الى العالي يعني معقول الدعاء الامر لما يكون من الداني الى العالي يكون دعاء تطلب من اخوك من اخوك شيء فقول اعطني ما فهذا يسمى التماس لا تساوي لكن من العالي الى الداني يكون امر بالوجوب يجب الامتثال ولكن هنا الامر لله سبحانه وتعالى يكون من الداني الى الخارج يكون انسان يجد في نفسه التواضع والحقه لله سبحانه وأن يستغفر ويذكر ويطاقر راسه من الله سبحانه وتعالى ويستعطف الله لكي يعطيه الذنوب أمر من الدار إلى العالي فيكون عن طريق هذا الأمر أن نستعطف الله سبحانه وتعالى كما استعطفه الحسين يعني نستذكر تلك الحالات التي استعطف فيها الحسين بدموع منهمرة وقد طلب ان يغيب الله الاحوال والحسين ارتبط اسمه بهذا القرار وهو سيد الشهداء صلوات الله الحسين صلوات الله عليه جاهد وسيد المجاهدين ودعا وهو سيد الداعين الى الله سبحانه وتعالى. فهناك امران وكذا سيره الانبياء انه يريدون ان يغيروا لا يغيروا فقط بالنسبه الى المعركه او الميدان انما بالطلب من الله سبحانه وتعالى ترى مثلا في غزوه الخندق موضع سجد النبي ودعا وكذا تغيير الامور لابد ان يكون باللجوء الى الله حتى في المعركه لابد ان يكون هناك الخلق الرفيع واخلاق الاسلام لا ان يتحيروا مثلا اذا كان الذي يدخل المعركه ويعمل اعمال الكافرين لكي يصل الى نصر فقط باي وسيله ما تكون فرق بينه وبين اولئك ولكن الحسين يرينا امير المؤمنين والنبي صلى الله عليه واله يرينا الخلق الرفيع يرينا الاسلام الصحيح وانه يريد ان يصلح وليس طلب الجهاد او طلب هذا للجهاد نفسه او للانتقام او للتشفي وانما للاصلاح ولله سبحانه وتعالى ولا بد ان يكون ما يكون لله ان يكون جميلا في كل الاتجاهات في المعامله مع الاخ وفي المعامله مع العالم 
عدو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير سوء حالنا بحسن حالنا إنه قوي عزيز مجيب قريب وفاق سبحانه وتعالى